Nestes dias vai ficar todo mundo em casa. A recomendação é o distanciamento social. Só devem ir às ruas aquelas pessoas que precisam realizar compras ou que precisem trabalhar nos serviços essenciais à população. Mas nesses dias em que está todo mundo em casa, é importante ficar atento aos riscos que a própria residência pode oferecer, principalmente para as crianças. De acordo com o Sargento Azevedo do Corpo de Bombeiros, a maior parte destes acidentes pode ser evitada se as pessoas estiverem atentas. São as intoxicações, os afogamentos, as quedas e as queimaduras. Só no ano de 2019, o Corpo de Bombeiros atendeu a mais de mil ocorrências relacionadas à intoxicação e envenenamento e a mais de 500 ocorrências relacionadas a obstruções de vias aéreas por corpos estranhos. Esses corpos estranhos podem ser um brinquedo, uma mole de gude, um objeto como uma tampa de caneta ou um pedaço de carne. Cerca de 90% desses acidentes poderiam ser evitados com uma simples ação, ou seja, a cada 10 acidentes, 9 poderiam ser evitados. Este é um dos cômodos mais perigosos de todas as casas, a cozinha. Aqui tem muitos objetos cortantes, como facas e até mesmo garfos. Tem o um fogão, que geralmente tem panelas quentes e tomadas. Além de estarem aqui, também estão espalhadas por toda a casa. Todo o cuidado na cozinha é pouco. Os pais devem manter a todo momento a criança em seu campo de visão e supervisioná-las em todos os cômodos da casa. Para quem mora em apartamento, uma medida de segurança é a instalação de telas protetoras nas janelas. Vale ressaltar também a importância de proteger as tomadas das crianças. Podemos proteger com a fita isolante, com protetor de tomada ou então mesmo com móvel. Objetos comuns dentro de casa e que não apresentam risco algum podem sim causar acidentes. Alguns acidentes com tapete ou com piso escorregadio acabam levando a criança a ter uma queda. A tampa da privada também sempre orientamos a mantê-la fechada e, se possível, com algum dispositivo de segurança. Os medicamentos devem ser trancados nos armários longe do alcance dessas crianças. No caso de acidentes, manter a calma é o principal, de acordo com o sargento. A orientação também é de nunca realizar nenhum procedimento se não tiver conhecimento, como raspar o local, usar pomadas ou cobrir. Em caso de urgência e emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros através do número 193 ou encaminhe a criança a um centro médico. 